ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ரேஷனல் இன்இக்வாலிட்டிஸ் அதாவது விகிதம் ஒரு அசமன்பாடுகள் சமன்பாடை எப்படி தீர்த்து எக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கடைசி வீடியோவில் பார்த்தோம்பா ஸோ விகிதம் ஒரு சார்புகள் அப்படிங்கிறப்ப தொகுதி பகுதி அதாவது ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிம்பாங்க தோ நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இருக்கிறது தான் நமக்கு ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்இக்வாலிட்டிஸ்னால் நமக்கு தெரியும் லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸின் மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்பா ஸோ நம்ம எப்பயுமே நம்ம கடைசி ஒரு எடுத்துக்காட்டு சாரி பயிற்சியில் ஒன்றாவது கணக்கு நம்ம எப்படிங்கிறத பார்த்தோம் மீதம் உள்ள கணக்குகள் எப்படின்னு பார்க்கலாம் பயிற்சி இரண்டு புள்ளி எட்டில் இரண்டாவது வினா ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு பை எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் நான்கு லெஸ் தன் ஜீரோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மொதல் என்ன பண்ணணும் தொகுதி பகுதி ரெண்டையுமே ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடணும் ஸோ நியூமரேட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறப்ப ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு பை ரெண்டு பகுதி டினாமினேட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறோம்பா எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் நான்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இரண்டு நான்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸுக்கு என்ன மதிப்புகள் நமக்கு விடை கிடைக்குதோ அதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்பர் லைனில் நம்ம மொதல் குறிக்கணும் நம்பர் லைனில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நான் நம்பர் லைன் மெய்ய நேர் கோடு நான் போட்டுக்கிட்டேன் இதில் கிடைக்க கிடைச்சிருக்கக்கூடிய மெய் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை டூ டூ அண்ட் ஃபோர் இது என்ன நான் பண்ணிக்கேன் ஊடால் நான் கரெக்டாக கொடுத்து த்ரீ பை டூ அப்படிங்கிறது என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜீரோவோ மற்ற எண்களோ எதுவுமே குறிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமக்கு எந்த எண்கள் கிடைக்குதோ அதை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக குறித்தோம்னா போதுமானது அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு எத்தனை இன்டர்வல்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நான்கு இடைவெளிகள் கொடுத்து கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த நான்கு இடைவெளிகளில் ஒவ்வொரு மதிப்பு எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் நம்ம பிரதிவிட போகிறோம் பிரதிவிட்டு இந்த நிபந்தனையை நிறைவு செய்தான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவது இடைவெளி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி காமா மூணு பை இரண்டுப்பா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி காமா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஸோ இதுக்கு இடையில் ஜீரோ அப்படிங்கிற மைப்பை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஜீரோ மைப்பை பிரதிவிட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள் குறியீடு என்ன வருதுங்கிறத நம்ம பார்த்தா போதுமானது ஸோ ஜீரோ மேலே பிரதிவிட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் குறியீடு இங்கேயே மைனஸ் இங்கேயே மைனஸ் இப்போ மூணு இடத்துலையும் மைனஸ் குறியீடு வருது அப்போ மைனஸ் பை மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் பை ப்ளஸ் அப்படின்னா மைனஸ் ஸோ அப்போ லெஸ் தன் ஜீரோ ஸோ அடுத்து மூணு பை ரெண்டு கமா ரெண்டு இந்த இடைவெளி எடுத்துக்கிறோம்ப்பா நான் ஒன்று புள்ளி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி மதிப்படுத்துக்கிறோம் அதாவது ஒன்று புள்ளி ஐந்து இரண்டு ரெண்டுக்கு இடையில் ஒன்று புள்ளி எட்டு ஒன்று புள்ளி ஆறு ஒன்று புள்ளி ஏழு ஒன்று புள்ளி எட்டு ஒன்று புள்ளி ஒன்பது நீங்கள் என்ன மதிப்பெல்லாம் எடுத்துக்கிடலாம் ஸோ நான் தோராயமாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று புள்ளி எட்டு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஒன்று புள்ளி எட்டு இங்கே உள்ளே பிரதிட்டிங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று புள்ளி எட்டு அப்படின்னா மூன்றை விட அதிகமான எண்ணாக இருக்கும் பெரிய எண்ணாக இருக்கும் அப்போ இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன குறியீடு கிடைக்கும் அப்படின்னா ப்ளஸ் தான் கிடைக்கும் நமக்கு ப்ளஸ் குறியீடு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒன்று புள்ளி எட்டை வச்சு கீழே இங்கே மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் மைனஸ் குறியீடு கிடைக்கும் ஒன்று புள்ளி எட்டை வச்சு நாலு மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா குறியீடு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் குறியீடு தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ குறியீடுகள் பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் ப்ளஸ் கீழேயும் ப்ளஸ் அப்போ மொத்த குறியீடு என்ன கிடைக்கும் ஃபைனலாக ப்ளஸ் கிடைக்கும் எனவே கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கம்மா நாலு அப்படிங்கிற இடைவெளி ஸோ இந்த இடைவெளியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸுக்கு ரெண்டுக்கு நாலுக்கு இடையில் மூன்று அப்படிங்கிற எண்ணை நம்ம எடுத்துக்கிறோம்ப்பா ஸோ மூன்றுங்கிற நம்பர் இங்கே பிரதிட்டிங்க அப்படின்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு ஆறு மைனஸ் மூணுனா ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் குறியீடு இங்கே மூணை பிரதிட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் குறியீடு இங்கே என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் குறியீடு கிடைக்கும் அப்போ ப்ளஸ் பை மைனஸ் ஃபைனலாக என்ன குறியீடு கிடைக்குது மைனஸ் குறியீடு அப்போ லெஸ் தன் ஜீரோ ஸோ ஒரு இடைவெளி நான் எழுதாம போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் கடைசி லாஸ்ட் இன்டர்வல் என்ன அப்படின்னா நாலு கம்மா இன்ஃபினிட்டி ஸோ நாலு கம்மா இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிற இந்த இன்டர்வலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஐந்து அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா நாலுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய நம்பர் அஞ்சு எடுத்துக்கணும்ப்பா ஸோ அஞ்சு இங்கே பிரதிட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு இடைந்து பத்து மைனஸ் மூணு ஏழு கீழே அஞ்சு பிரதிட்டிங்கன்னா அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு மூன்று ஐந்து மைனஸ் நாலு ஒன்று ஸோ எல்லாமே என்ன குறியீடு வருது ப்ளஸ் குறியீடு தான்
ஸோ நியூமரேட்டர் டெனாமீட்டர் ரெண்டையுமே ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட போகிறோம் நியூமரேட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நான் ரெண்டுமே ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு மதிப்பு எடுத்து சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலாக ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு கீழே உள்ளது ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் சம் பண்ணால் மைனஸ் டூ அதாவது பெருக்கினால் மைனஸ் பதினைந்து கூட்டினால் மைனஸ் இரண்டு அப்போ மைனஸ் ஐந்து பிளஸ் மூணு மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் சம் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ கிடைக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் இது ஸோ நியூமரேட்டர் டினாமிட் ரெண்டையுமே நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போகிறேன் தனித்தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ போகிறோம் ஸோ நியூமரேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா எக்ஸுக்கு என்ன கிடைக்கும் வேல்யூ மைனஸ் டூ அண்ட் டூ ரெண்டு வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குது டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லி வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ மொத்தம் நாலு வேல்யூ கிடைக்கிறதுனால நம்ம நமக்கு இன்டர்வல்ஸ் இங்கே எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா அஞ்சு இன்டர்வல் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஸோ அந்த ஆர்டர் படி நீங்கள் நம்பரை நோட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் த்ரீ நம்பர் லைனில் பொதுவாக வந்து இந்த நம்பர்ஸ்லாம் என்ன ஆர்டரில் வருமோ அந்த ஆர்டர் படி தான் நம்ம எழுதிக்கணும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ அண்ட் ஃபைவ் இப்போ இன்டர்வலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்டர்வல்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்டர்வல்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கமாக மைனஸ் த்ரீ ஸோ இந்த பக்கமாக நம்ம ஒரு நம்பர் எடுக்கணும்பா மைனஸ் ஃபோர் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மைனஸ் ஃபோரை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சப் சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூனா என்ன வரும் மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஸோ நாலுமே மைனஸ் ஐந்து தான் கிடைக்குது பட் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் கீழேயும் ப்ளஸ் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஸோ அப்போ தான் ஆன்சர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த இன்டர்வலில் நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற இன்டர்வல் எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ இன் பிட்வீன் ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணோம் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கேன் ஸோ இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு மைனஸ் ஐந்து தான் வரும் அண்ட் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ மைனஸ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ்னா என்ன தான் வரும் மைனஸ் ஐந்து தான் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ மூணுலேருந்து ரெண்டு புள்ள இஞ்சை கழிக்கும் போது நமக்கு ப்ளஸ் குறியீடு வரும் இந்த ஒரு இடத்துல ப்ளஸ் குறியீடு இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் 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 ப்ளஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் பை மைனஸ் மைனஸ் ஸோ ஹோல் சைன் இஸ் மைனஸ் ஸோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ கமா டூ இந்த இன்டர்வலில் ஒரு வேல்யூ சூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஜீரோ சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அதே சைன் கிடைக்கும் நமக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் பை மைனஸ் சைன் என்ன கிடைக்குது ப்ளஸ் ஸோ ஃபைனல் சைன் வந்து என்ன வரும் கிடைக்கும் நம்ம குறியீடு ப்ளஸ் கிடைக்குது இப்போ கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா ஃபைவ் கமா ஃபைவ் இன்டர்வலில் ஒரு வேல்யூ சூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சூஸ் பண்ணிக்கேன்ப்பா ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் சைனு த்ரீ மைனஸ் டூனாலும் ப்ளஸ் ஒன்று த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சைனு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸு இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் மைனஸ் குறியீடு வரும் மிச்சம் எல்லாமே ப்ளஸ் குறியீடு வரும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ஸோ ஃபைனல் குறியீடு நமக்கு என்ன வருது மைனஸ் குறியீடு வருது அப்போ லெஸ்ஸன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இடைவெளி ஐந்து கமா இன்ஃபினிட்டி இந்த இடைவெளியில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறுங்கிற நம்பர் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஆறுங்கிறது பெரிய நம்பர் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பரோட பெரிய எண் அப்போ நீங்கள் எங்கே போட்டிங்கனாலும் கண்டிப்பாக எல்லாமே ப்ளஸ் குறியீடு மட்டும்தான் வரும் ஸோ எல்லாமே ப்ளஸ் குறியீடு அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஃபைனல் குறியீடு என்ன கிடைக்குது ப்ளஸ் குறியீடு தான் கிடைக்குது அப்போ கிரேட் தான் ஆர் இக்கோல்டு ஜீரோ ஸோ கணக்கில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்க லெஸ் தான் ஆர் இக்கோல்டு ஜீரோ அப்போ
மைனஸ் மூன்று கமா மைனஸ் இரண்டு இங்கிட்டு திறந்த இடைவெளி இங்கிட்டு மூடிய இடைவெளி யூனியன் டூ கமா ஃபைவ் இங்கிட்டு மூடிய இடைவெளி ஸோ என்ன காரணத்துக்கான இங்கே மட்டும் போகிறோன்னா இது ரெண்டு தொகுதியில் வரக்கூடிய காரணிகள் அதனால் இதுக்கு வந்து நம்ம மூடிய இடைவெளி போடுறோம்ப்பா ஸோ த ஆன்சர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் டூ யூனியன் அண்ட் டூ கமா ஃபைவ் ஸோ செகண்ட் சாப்டரில் இந்த டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிற இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான எக்ஸசைஸ்ப்பா ஸோ இதுலேருந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க தேங்க்ய